Good evening, Miss. Hi, Roxana. How are you? Hi, Miss. Vi su mensaje, Roxana. Gracias, Miss. Me están arreglando y no tengo luz en el cuarto. Ok, no se preocupe. Está bien. Lo bueno está, es que está aquí. Gracias, Miss. Hi, good evening. Hi, Jenny. How are you? I'm fine. Excellent. Very nice. How was your day? Ah, uh, ah, uh, very <laughs> busy. Very busy today. Yes. Okay. I know, but you know what? The good thing is, like tomorrow, no yeah. classes. <laughs> No open my computer, no open nothing. Excellent, yes. That's very good, man. Yeah. yeah. We need to relax sometimes. Yeah. <laughs> I think it's necessary. Yes. Yeah. Very, very. <laughs> yeah, it is. It is actually. So it's good. Very nice. Solo déjeme abrir aquí ya las cosas, Jenny, para tener las listas. And Roxana, ok. Thank you. Yes, me. Hola, me. <laughs> All right, Jenny and Roxana, we're going to begin. It's eight o'clock, all right? So hopefully your okay. classmates will join soon. <laughs> all right, very good. So remember that we were talking yesterday about simple past. Terminamos de ver eh, los irregular verbs, all right? Remember that irregular verbs, they change completely, all right? They are different, okay? So it's very, it's necessary to know some verbs in the past because they help us express 
things that we did and they are finished, all right? So remember that we have these two big families, but we have the regular verbs and the irregular verbs. The regular verbs, they all finish in ED, but they have three different pronunciations, all right? That d and it sound, all right? So we need to remember which ones and when, all right? So remember the id sound is when the verb finishes in T and D, all right? What, do you remember, Jenny, when you have to make that t sound? I remember by the end of word P, K, um, we yeah. have um, F, G, H at the end of word, and one more, hi. I don't remember more words. S, H, uh, right? Washed, kissed, uh, double, double S. Double uh -huh. X, very good. All uh -huh. right, so those are very important. And then, Roxana, do you, thank you, Jenny. Do you remember, Roxana, when we have to pronounce with D? What are some of the uh, verb, the um, consonants that we need to remember? No. All right, that's okay. Jenny, do you remember any? Neil? Uh-huh. No. All right. I, I, at the end, the word is letter, 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 no, no, T, no, it's for it. Um, e D. I, D? No, L, uh -huh. N, yeah. R, um, one more, I, I thought, U, uh, S, M, all right. Letter S. Yes, letter S, yes, M, uh, L, all right. V, I don't remember more. Uh, yes, okay, B. V, G, all right. And remember, hi, Miss Mari. Hi, Chiqui, que alegre verla. All right, very nice, Chiqui. Thank you for being in class. I know you don't feel well yet, but you are here. Thank you. All right, yo, so right now, Mari and Chiki, estamos hablando con Miss Roxy and Jenny about the um, consonants that we need to remember when we want to pronounce the ED endings, all right? Okay, so estamos haciendo el repaso del D sound. Les decíamos con Miss Jenny y Roxana que cuando termina en L, M, V, G, S, all right, and also when they finish in vowel sound. All right, for example, you have follow, como termina en W, pero suena like an O. All right, sounds like a vowel, right? You're going to say followed. You're not going to say follow it. All right, or you're not going to say followed. All right, you say followed. All right, the D sound, okay? Eh, igual, eh, termina, hay unos verbos que terminan, por ejemplo, love. Ok, termina en vocal E, pero no es muda, ¿verdad? Entonces, eh, tomamos en cuenta the V, love, loved, D sound, all right? Eso sería como recordando un poquito de los regulares. Y luego los irregulares, pues decíamos que tenemos que aprenderlos, ¿verdad? Porque no solo la escritura cambia, sino que obviamente la pronunciación también. All right, so we need to remember those, all right? Ya vamos a ver ahí qué tanto de los verbos nos acordamos o sabemos más que acordar, all right? So ya vamos a ver una listita por ahí. So we can like um, <clears throat> remember how they are pronounced and everything, okay? Very good. Aquí ya entró Charlie, Damari, and Jasmine. Hi, guys. Thank you for joining class. Yo sé que hoy es como un Friday, ¿verdad? Porque mañana no clases. <laughs> All right, y luego, estamos ahorita como el repaso Charlie Jazz para los que acaban de entrar. Luego teníamos, independientemente, if your verb is regular or irregular, we have to use, or what is the auxiliary, Damari, that we use when we want to say a negative sentence? Do you remember? The auxiliary. Uh-huh. In simple past. What is it? Didn't. 
Yeah, did and a negative did not. All right. Now, thank you, Damari. Charlie, I'm going to tell you two sentences. Charlie, let me say which one is correct. Okay. I say Chiki didn't um didn't uh join class yesterday or i say cheeky didn't joined class yesterday number one or number two uh, what is correct uh -huh. which one is correct charlie mm, number one all right okay yes because you say cheeky didn't join the class yesterday so you digo yes, cheeky yes, didn't yes. joined the class yesterday sería que joined yes. también está en pasado but we have the didn't already all right so when you have didn't the verb goes back to the base form all right very good yes uh thank you very good. and then we have the questions a ver miss mari el auxiliary did a donde lo pongo to make a question at the beginning at the beginning, all right, Miss Mari. And what happens to the verb, Mari? When you ask a question, Mari, what happens to the verb? No, no, cambia. Uh -huh. No, it doesn't. It doesn't change. All right, it goes back to the base form. It is, yo digo, did the Mari, um, I don't know um sing a song in school today all right did she sing a song yes she did or no she didn't you know digo did the mari sang a song all right the simple past of sing is sung all right but no lo puedo decir porque ya llevo el did all right and entonces así ya nos ayuda a contestar yes or no yes she did or no she didn't okay ahora Ayer y el viernes que hablábamos un poquito sobre este tema, hablamos de los verbos regulares y los verbos irregulares en simple past, pero ¿qué, no, qué más nos hace falta en simple past? Nada. Será. <ríe> los pronouns. Mm, no. O sea, sí porque van en, en, en medio de, ¿verdad? Pero algo más todavía. ¿Hay expression? No. All right. Siempre re, acordémonos de los verbos, todos los verbos que hemos visto, digamos. Hicimos dos grupos, regulares e irregulares, pero falta algo. Falta hmm, otro tipo de verbo, vaya. <ríe> ¿Cuál será? Pasado El continuo. Roxana, very good. Muy bien, Ede, pero no. All right, Roxana, very good. Se ha ganado un millón de abrazos, Roxana. Very nice, all right. Entonces, también tenemos el pas del verbo to be. All right, es un verbo que no es de acción, es otra cosa. But it's a verb. Ahora, el verbo to be no es regular. Si quiere verlo, es irregular. Porque cambia. All right, pero no es de acción. Okay, entonces si yo digo, I am your teacher right now, pero en un par de años usted me verá en la calle y me va a decir, usted fue mi maestra, me va a decir, Mari, nunca la conocí. <laughs> All right, ¿cómo me va a decir, Mari, usted fue my favorite teacher ever? <laughs> usted diga que sí, Mari, que ha grabado, Mari. <laughs> Yes, yes, of course, yes. How would I say, Mari? Simple, Mari. Huh? You, in the past, yeah. You were. No. When. You. Was. Okay. Was. Was were. Was were. You were. Was were. You were. Was were. You were. The best. My <laughs> All right. You want? Uh, okay. Estamos en dilema aquí. Frank nos va a ayudar. Frank, para decir, usted fue la mejor maestra ever. 
<risa> All right. Usted cuando me encuentre, me encuentre digamos, vaya, en la, en la calle, usted me va a decir, teacher, you was the best teacher or you're going to say you were the best teacher? You were the better teacher. Ah, all right. Y Charlie, ¿usted qué dice? Was or were? You was the best teacher. Okay, okay, you was. Ajá, y Charlie, ¿qué dice? Was. También was. Muy bien. Ya, si was. Es... was. Okay. Very was. Were the best teacher. Ah, ok, Roxana. ¿Y Ed, Ed qué dice? Best. Was. Ok, all right. Yo creo que son los dos, teacher. Los dos, Jasmine. Ok, y Chiqui, a ver, Chiqui, usted díganos, ¿qué pasó, Chiqui? Vamos a decir, you was, was or you were. Was. You Como que se llama was Chiqui for... del Carmen. I we... Yes, I have I have the refer reference or reference. I the know. reference, the reference. Or because you use was for I, so ah. if you if you use was for I, ah. you can use for I, we, you, and they. Yes. So. Okay. All right. I think that you need to use was for you. You oh. was a best teacher. Okay. Actually, you are. <laughs> <laughs> All right, very good. Okay, entonces, ¿están listos para ver lo que les voy a enseñar? Good evening. Very good. Hi, Adita. Hi, Edith. Lorena. Welcome. All right, entonces, miren aquí. Cierren los ojos, cierren los ojos. No, cierren los ojos de verdad. All right. <laughs> Excellent, Chiqui. Thank you. All right, mire ahora. Open your eyes now. Ajá, Chiqui. Ajá, Miss Mari. Ajá, Ed. Ay, es, que, es que ya viéndolo así, ya cambia, así cualquiera. Sí, sí, ya. All right. Ok, entonces, el verbo to be. Acuérdese que cuando tenemos el verbo be, tenemos am, is, are, ¿cierto? I am, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Ok, that's simple present. En simple present we have, conjugamos, lo conjugamos en tres, en am, is, are, yes? But in simple past se nos convierten en dos, was, were, ok? Was lo vamos a usar para I, he, she, it. Y were lo vamos a usar for you, we, and they. Siempre. Hola. Yo sabía, tenía, tenía un leve recuerdo de eso. Excellent, Jazz. Very good, very good. Ok, pero a usted se le vale porque ahí está soy. <laughs> All right, very nice. Entonces, así vamos a usar el past of the verb to be. Usted va a decir, voy a dejar de compartir. Usted va a decir, ah, you were the best teacher. All right. No va a decir, you was. Usted me va a decir, I was your student. You were my teacher. Yes? Yes, guys? Hola. Yes, yes. yes. yes miss. Creo que tengo mi inter así como retrasada. <laughs> All right. Permítame aquí, solo digo. Ok, all right. Entonces, hi, Laurita. Hi, Michelle. Laurita no me va a decir nada. Hi, teacher. Hi, teacher. Ajá. Right. Ya la voy a regañar yo. No me regañe. Vaya. All right, very good. No, gracias por estar en clase igual, Michelle. Very nice. Entonces, estamos viendo Laurita y Michelle, the simple past of the verb to be. All right, so remember that to be, we have am, um, is, are in present. But in simple past, we say am um, or am um, and is se vuelven was y are se vuelve were. All right, siempre. 
Ok, guys. Ahora, es lo mismo. Acuérdense que el verbo be es ser o estar. Entonces, estuve o fui, pero no fui de ir. ¿Verdad? El fui de ir es go o went. Ok. El fui de fui su maestra. I was your teacher. Hoy es lo mismo, mi. Hola. Estuve o estoy es lo mismo. Sí, lo que pasa no, es que, sí, estoy es simple present, yo estoy. Sí. All right, pero usted dice, yo estuve, I was in Guatemala two years ago. Yo estuve en Guate hace dos años. Ok. Usted me va a decir, teacher, yo fui su, ma su, su maestra, su alumna, no se acuerda de mí. Y le va a decir, claro, Adita, I remember you. Usted me va a decir, I was your student. Ok. Ok. Ok, Miss, thank you. All right, very nice. Ok. Questions. Mari, se me congeló, Mari. Se está congelando, hermano, eh, Miss Jessica. Se está congelando. ¿Qué será? Mi <risa> Descongélese. <risa> Tengo problemas con el inter, teacher, pero... Sí, yo también. Me, ¿Me oyen? Sí. Yes. Ahorita. Yes, miss. Ok, thank you. All right. Solo que el video se ve pausado. Pero sí la escucho. Ok, that's fine. Entonces, estábamos con el was y el where. All right. Preguntas hasta ahorita del was y el where. No. Miss, mi Jessica, ¿puede mandar eso, esa que puso ahí lo del to be? Ya, esa ya, foto. Ya van a tomarle foto, tal vez Chiqui, le, ya lo voy a volver a compartir, Adita, y le pueden tomar foto, oye. Gracias, Miss. Uh -huh. All right. Ok, guys, entonces regresamos aquí a, ¿me oyen, me oyen ahorita bien? Sí. Hey, thank you, thank you. All right. Okay. Thank you, thank you. Okay. Veamos, aquí tenemos entonces. In negative, vamos a decir wasn't y weren't. All right, yo voy a decir she wasn't in class yesterday. Laurita wasn't in class yesterday. All right. Sorry, Laurita. <laughs> okay, and I can say we weren't. Uh, in the school today, all right? Maybe we didn't have classes today, so I say we weren't in school today, all right? Okay, very good. So wasn't, weren't. Quiere decir que es was not and were not. In question, igual que el did, lo vamos a poner al inicio, all right? Ah, yo le puedo decir, was, um, was this a, a, a busy day? All right, fue un día difícil. Was it a busy day? Were you in class today, in the morning? All right, ya es, lo pasamos al pasado y lo ponemos al inicio de su pregunta. Ahora, si yo le digo, Mari, were you in the school this morning? ¿Cómo me va a contestar, Mari? Were you in the school in the school this morning? Yes, I was. Excellent. Yes, I was. Very good. Y en el caso que no, Charlie? Yes, I wasn't. Uh, no, I wasn't. No, I wasn't. All right. No, I wasn't. Very good. Okay. A ver, voy a dejar de compartir aquí un segundito. Hi, Adilio. All right, eh, voy a pasar la primera asistencia y luego seguimos con lo que tenemos acá. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. All right, eh, Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. 
Thank you. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Thank you, Edith. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. All right, very good. Uh, Francisco Antonio Renderos. Present. Very nice. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Very good, thank you. Eh, Gloria Maribel Mazariego de Morales. Hola, hola. No problemas. Me quedé, me bueno. congelé. No. Sí. <risa> All right. Eh, Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemi Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. All right. Eh, Roxana Alcántara de Roldán. Present, Miss. Jasmine Jaminet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you, Jazz. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right. Very good, guys. Oh, nice. Most of you guys are here. Okay, me escuchan. Sí, mi. Yes. Yes, yes. yes mi. Excellent. Solo asegurándome porque de repente la Inter se pone como malita. All right. Sí. Entonces, veamos aquí. Vamos a hacer esto. Dame un segundo. Ok, a ver, tómeme la foto a esto. Ok. Y a la siguiente. Ok. Ready? Yes. Ok, entonces, ¿qué van a hacer ahí? Van a ir leyendo sentence by sentence, dependiendo del contexto, se va a poner was or wasn't, were or weren't. All right, sí, María, también la mía está bien mal ahorita. All right, entonces vamos con was, wasn't, all right, were or were not. Tiene que leer. Y así decidir si va a usar affirmative or negative sentences, ¿ok? All right. Esa va a ser nuestra primera práctica. Los mando ahorita a sus grupos. En el caso de eh, Edith, está de oyente. Entonces, quien esté con ella y le voy a mandar a alguien más para que trabajen ahí. All right. Y Edith, usted entra solo para estar escuchando. Mir, le puedo tomar captura al ¿Sí? Ahorita. Ya la mandé ahí al grupo, Frank. Ah, vaya. Ah, pues no, ya la mandé. Gracias. Excelente, Chiqui. You are the best. Thank you, Miss Chiqui. You're welcome, Miss Adita. <laughs> okay, let's go. Diana, you can go now.
Ay, María José. Y este, ¿Y este año? año? Este año, era I was in Rome. No. Ah, sí. ¿Cómo? En this year, uh -huh. I was in Rome. Was. Ambos was. Serían los dos was. I was in Canberra. Los dos was porque evidentemente haya sido ayer o haya sido hace un año siempre es pasado entonces tendría que ser was. I was and I was in Rome. ¿Qué es lo que suena así? ¿El qué? Creo la vibración de alguno de los teléfonos. Ah, ok, así como, my computer. <risa> Miss. Ay, Beita. Vaya, como ya vino, como ya vino, Miss, que ella, lo, que ella los haga, la que va entrando va haciendo tres. Oh, ejercicios. my goodness, ya, pues ya me voy. <risa> <risa> ¿Verdad, bueno, Miss? Que ahí, no tenemos, ahí no tenemos opción, ¿verdad? Ahí es solo es was, were, or wasn't. Bueno. Excelente, Beita. Yes. Only those four no choices. Tenemos, no tenemos otra opción. No puede ser ni en presente ni en nada. No. No. Entonces yo digo que es I was. Pues sí, la dos was was. What was? What was? Number two. Oh my goodness, Nicole. <laughs> Lo siento, lo siento, lo siento. Mi amor, anda chulona, ya te vieron chulona. We were. Va de rocío. Está lindo. We were. No, we were. We were. No, we was. We was. No, el we se usa el were o el were. Where we were. Segura. Ah. Sí, pero, no sé, pero, sí. pero le podemos poner eh, we were at the school last Saturday. And this Sunday we was in, at home. We were, Charlie. We were. Charlie. We were. I, I'm sorry, where, where. ¿Le va a dar where, algo, Charlie? <laughs> Bueno. El teacher a cada rato le agarra el mimix. ¿Qué? <risa> Mire, y eso que quedaron cansada. juntas ustedes dos, eso es sospechoso. <risa> el destino nos une. I know. Aunque <risa> yo sé, el destino hable. nos une. Ah, solo diga que es it's fate. Es como el destino, DJ, it's fate. Ah. No oigo. ¿Por qué, Mari? No sé, no, lo, no los oigo. Pero sí me oyen a mí. Sí, sí mi es. Normal. Ah, va. Eso es normal. Sí te oímos. Ok, entonces la segunda. Uy. Se fue la misma, ¿verdad? No, aquí estoy. Ah, cuidado, vea. Pero a ya. A ver qué iba a decir. ¡Veita! <risa> no, mi. Ah, yeah. ya, no la, pues ya no me voy. Dice que ya me iba a ir, pero hoy me quedo. No, es que ya no la escuché, por eso. Vale. No se preocupe, ya me voy mejor, bye. Salud. No, 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 teacher, es que ese teacher nos ayuda. Ay, quédese. <risa> At school lesson. Yeah. We... Espérame que se me perdió. We ah, were. Entonces, we were. Si lo dejamos, ¿vea? We were. Number two, we were. At school. Yes. We were. In. Y la, la última. This sun, Sunday we were at home. Yes. Ok, number three. Tina. Mm. 
Wasn't. 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 Tina was. <clears throat> was, uh -huh. wasn't. She was at work. Ajá. Uh -huh. La otra es you. You were. You were. Very busy on Friday. Weren't you busy today? Yeah, Miss Mari. Uh, Mari. Uh -huh. Uh -huh. Busy. Busy. Uy. Very busy. Busy. You was very busy sí. on Friday. Uh -huh. You were. You were. Sí. You very busy on Friday. You where is where is where you today? Where is Charlie? Is where and where is that? Sí, porque es pregunta. Ajá. Tú no estás. Eh, Were you busy today? Yes, I was. Well, sí. <laughs> ¿Cómo sería? Callate, Candy, callate. Es que ya me oyó la Candy Miss, eso es lo que pasa. Ah, cabal. Sí, eso es. Que hasta, hasta la cabeza está moviendo. Ah, pues sí, eso es, ya me conoció. Con la novedad, mi Jessy, que, que, que esa chuchita, Candy, no, no, no nos llevamos bien. Es que solo lo mira y really? se le tira. <risa> Yo la chinié, mi y yo la chinié, que es lo peor. <risa> Cállate. Bye. Entonces, la, la number four, the number four. My friend, I miss you. <risa> Dado, claro que sí, pero como no me. Uh -huh. Jessica, Kimberly, Kimberly. Es where. Ay, no, yo me confundo toda con el guas y el guas. ¿Por qué, mis veitas? ¿Por qué, mis veitas? Ay, este está, más, sí, este está más fácil que el de ayer. Es que no entró y lo que usted puso, teacher. Como no, si no, si en el form, el sí. I, she, she, it, vamos a usar el was. Sí, sí, se si entré. Sí. Y el you, we, they, as well. Yes. Y entonces, ¿quién lo confunde, vea? Ajá, y ese lo puede. <risa> Es que es, ah, y, y en presente es is, ¿verdad? Sí. I, no, pero I, uh, I am. I, are, I am. I, I am. am. En pasado uh, se you vuelve. Are. Ajá. M and R son where. No, am and is was. And R is where. Am and is se vuelve was. Ah, right. ahí está. Eso luego... me confundí. 
Acaba de entrar Cristian. Ok, entonces, number four, you was very busy. ¿Y cómo no, lo dijimos en la otra? You was very busy. You were. You were. Mm -hmm. You were very busy on Friday. Yes. Mm -hmm. Were you. Porque es pregunta. Sí. Were you busy? Number four, number five. Jessica and Kimberly. Yo puse where and where. No. no. Jessica and Kimberly Conectando. were late. Ajá, uh -huh. were late. Were late. Were late. Cool. Niños, me dan un chancecito un ratito solo. Me traen unas gasas. Ya vengo. Vaya bien. Es que, es que a Marlene se le, se le explotaron unas chibolitas. Sí, de la que más. Entonces sí. le voy a... Le voy a ok. Ok. Hay que, poner, hay que poner de gas. Cuidado. Entonces ya, ya vengo. Ok, vea, no se preocupe. ¿Cómo se, tra ¿Cómo se traduce in fact, Miss? De hecho. Ah, de hecho. Sí. We, 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 we were, we were, <clears throat> Charlie last say says we were students y después now we were teachers. Where, where and where son, son ambas. Uh -huh. Número 6 me dijo. Ajá. Uh -huh. Está bien. Students. Mi sigue con nosotros. Y ahí está. ¿Yo? Ahí está. Sí. Me, yes, I'm here. Porque, porque la número 6 eh, tengo una confusión con ese now. Uh -huh. Now we, pero si decimos now es ahora. Sí, lo, ahí, es ok. Entonces, en ese caso, eh, Charlie sería, we were students in 1990, now we are teachers. ¿Verdad? Y ah, sí, okay. tiene que regresar al presente. We are. Uh -huh. Ah, ok. Finished everything? No. We <clears throat> was in a hurry because there. La siete es was. He was in a hurry. We was in a hurry. Was he? Was he? Was he? Was he? Was he? he? Was he? Was he? Was Oh. 
last one was like you was angry last night you last you was angry was la ocho charlie la número nueve la por la ocho Ah, perdón, ocho. Viendo de más. Sería <risa> aware. That night you were hungry. Where? You were angry because your girlfriend <coughs> were it. Because your girlfriend wasn't, Maria wasn't. Sí, porque she hurt. Pero como es de she, the girlfriend. Ajá. Ella wasn't. Wasn't, correcto. My father. Ahí sí está la otra parte. La nueve. Y yo contento que. <risa> a la diez, en la, cuando lleguemos a las diez, vamos a regresar. Yo creo que los demás también llevan okay. más o menos por ahí. Uh -huh. My father wasn't. Wasn't. Uh -huh. Father wasn't at war yesterday at because he was on vacation. <risa> Was on vacation. Yeah, then. Tirik, Trixie, and Felix. Dave. Where? Oh, my cat. <laughs> They die five years old. Ahí solo hay uno. ¿Uno qué? Sí. Para responder uno. Una, sí, una solo uno. Palabra. Ajá, porque ahí dice they die five years ago. Mm -hmm. All right. Ok, vamos a regresar ahorita. Ok. Espero okay, que no bien. me saque. <laughs> Si no me esperan, Charlie. Ok. De verdad que está bien lento esto. All right. Let's see. Jenny, did you finish? Tamari, did you finish? Frank, Chiqui? Yes, Miss. Yes, Miss. All right, very good. Yes. Ah, okay. All right, guys, let's see here. So we had number one, Charlie. Can you do number one, please? Yes, uh, I was in Canberra last spring, and this year I was in Roma. Okay, I was last, uh huh, and this year I was in Rome. Very good. Number two, the Mari. What do you have for number two? Number two, we were at school last Saturday, and this Sunday we we were at home. At home. Very good. Yes, Chiki. Can you do number three? Thank you, the Mari. Number three, Tina wasn't at home yesterday. 
She was at work. Excellent. Very nice. Thank you. All right. Then we have Jenny, number four. You were very busy on Friday. Were you busy, busy today? Okay, busy today. Uh -huh. you, were very, uh, you were very busy on Friday. Were you busy today? Very nice. Laurita, number five. I know this is again. Jessica and Kimberly were correct. Where are you? 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 No, it depends what you want to say. Jessica and Kimberly were late for school yesterday. In fact, they were always late or they are always late. All right. Es como que siempre llegan tarde. Okay. Ah, okay. All right. Very ¿Qué good. ¿Qué quiere decir un fact? De hecho. De hecho. Okay. Very good. Uh, Chris, can you do number six, please? Number six. Number six. <clears throat> this, uh, we were students in 1990. Now we are teachers. Excellent. Very good. Thank you. So we were students in 1990. Now we are teachers. All right. Uh, Frank, can you do number seven? She wasn't in a hurry because there were there were a lot of traffic mm, all right alguien más tiene diferente number seven uh -huh. any ideas for number seven guys o todos lo tienen como frank he wasn't in in a hurry because there was a lot of traffic mm, pero no tendría sentido He, he, es que was, duda. he was in a hurry because there is or there are a lot of traffic. Okay. He wa Creo que la primera parte sí tendría que ser affirmative. He was in a hurry. All right. El iba de carrera. Because there was a lot of traffic. There was. Mm -hmm. El tráfico okay. es, un es un uncount noun. Entonces siempre va a ser singular. All right, so there was a lot of traffic. Usted dice cuando ven la calle, dice, y me agarró la tarde, there is traffic, aunque hayan mil trabazones, all right, but it's tráfico. Last night, uh, let me see here, Adilio, last night, number eight. Last night, you were hungry because your children Wearing a thumb. Mm, a ver, last night, you, que me dijo, eh, Adilio? We're, okay. we're hungry. Hungry or angry, Adilio? Angry, perdón, sorry. Yes, sorry. that's okay. Angry. Last night, you were angry because your girlfriend, ¿cuántas novias? <laughs> Esperemos we're... que solo una. <laughs> este muchacho salió tremendo. <laughs> Ni que fuera Salomón de sí. <laughs> Your girlfriend, ajá. Hey, ¿Cuál tenido? <laughs> y la que tiene no es tuya. Espérate, wearing, <laughs> wearing el puesto, mis. No sé Pero si, si fuera correcto. wearing es como más, más novias y ahí solo hay una. Ah, oh, okay. Lo Muy cambiamos. Ajá, ya. Yeah. Bárbaro. Sería. Entonces, ¿qué sería? Ajá. Aquí se. Permítame que lo estoy escribiendo where, nada más. Helfring, we were at night, at, at, at home. Ok, last night you were angry because your girlfriend wasn't. 
at home. Okay, was not. Very good. Miss um, Adita, number nine. Miss Adita? What number, Miss? Number nine. Donde dice my father. Así es. Yes. My father was at work yesterday. Continue, because? Oh. Ah, because he were on vacation. Uh, Ada Carolina Campos, viuda de Ruan. <laughs> Adita, a ver, uh, my father. ¿Estuvo o no estuvo en el trabajo ayer? Mire el contexto uh, de toda la oración, Adita. Ajá, vaya, espérenme. My father was at work. Ajá. Es pasado, ¿verdad? Sí, es pasado, muy bien. Was at work yesterday because he... Ah, on vacation. Ajá. Es, espérenme, aquí sería... Ay, Dios santo, ya lo perdí. Espérenme, espérenme, Miss. You weren't. No. No, Adita. Estoy perdida, ¿verdad? <risa> no, no se preocupe. A ver, la vamos a hacer juntas, Adita. My father, Ay. por el contexto, está bien porque usted usó was, pero por el contexto va a ser negative. My father wasn't at work yesterday. My because... father was. He uh -huh. was on vacation. He was. Ajá, uh -huh, because he was on vacation. Él no estuvo en el trabajo porque estaba de vacación. Ah, sí. Sí, entonces okay. al revés. Exacto, Adita. Ya ve, ya ve, no, estaba perdida. A ver, mi Ajá. Uh -huh. Ya puedo. Wasn't. Excellent. Yes. I wore yesterday because he... Eh, ay, ay, ya se me olvidó. He wasn't on vacation. <laughs> he was on vacation. He was on vacation. Excellent. Ya ve, ya ve. Very Thank good. You, no Thank, Thank you. you. Michelle was number 10. Michelle. Boy. <laughs> and Trini, Trixie, perdón, Trixie and Felix was my cat's They did years ago. ¿Está bien? A ver, Trixie y Félix, ¿cuántas personas son, Michelle? Dos. Exacto. Entonces, si son dos, quiere decir que hablamos de they. Y si es ah, okay. they, hablamos de was or were. Ok. ¿Cuál Entonces vamos a sería... usar? Ajá. Eh, were. Eh, muy bien. All right. So, so uh, Trixie and Felix were my cats. ¿Cuál es la pronunciación después de donde dice they, Michelle? Mm, did? Died. Died, okay. Excellent. Died. They died five years ago. Very nice. Jasmine, number 11. <clears throat> uh, Susan and Betty were... Were good friends when they were at the school. Yes, very good. Susan and Betty were good friends when they were at school. Excellent, Jazz. Very nice. Yo creo que Zoe le está diciendo todo. Ah, vaya. Apoyen. A ver, eh, Mari, can you do number 12? Ok, yo está bien. Eh, they were. They were good at sport, but they weren't good at a math two years ago. Excellent, very nice. Yes. A ver, uh, uy, number 13, Diana. Was 
they like traveling. The... Ok. Sí, un poquito. Lo que pasa es que se le escucha un poquito cortado. Pero sí creo que le escuché bien. Ah, ok. Entonces, sería, eh, they like traveling. They were in the London this week. Excellent, very good. De hecho, ese signo de interrogación no tendría que ir ahí. Pero lo demás está bien, Diana. Very good. Thank you. Very nice. Let's see. Roxana, number 14. It was Sunday today, yesterday. Is um, what? What? <laughs> sí, sí. Yesterday uh -huh. it was Saturday. Saturday. All right. Usted al final del día del domingo hizo. So fue domingo y ayer fue sábado, right? It was Sunday today. Yesterday it was Saturday. Very nice. Eve number 15. I, I wasn't know. at home. I, wa I was at the gym with some friends. Very good. Okay. Excellent. Y ahí está la 16 a la par, ¿verdad? <laughs> I'm sorry. A ver, vea, uh, ¿está por ahí, Beita? Yes. All right. Number 16, vea, que está ahí, que dice we. Okay. We. We were. Mm -hmm. We were with friends. We were alone. No. Uh-huh. <laughs> no. What happened? We. Ah, no sé, ya me confundí. Pero iba bien. Okay, we uh -huh. were with friends yesterday. Uh -huh. We were, weren't. Alone. Excellent, excellent, Bea. Very good. We were with okay. friends yesterday. We weren't alone. All right, very nice. Thank you. You see, ya ven, ya ven. Very nice, guys. Thank you for that. I'm going to take, Bea, I'm going to stop sharing and I'm going to take attendance. All right. Uh, let me see here. We have Ada Carolina Campos, mm -hmm. Ciudad de Ruano. Present. Adilio Hernandez Polanco. Present. Arely del Carmen Cortes de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. All right, Edith Lorena Martínez de Sandoval. Gracias, Edith. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Uh, ok, let me see. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Okay. Roxana Elizabeth, ah, no, sí, Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you. Yolanda Beatriz Angulo de Vielman. Present. Excellent. Please. Yes. Se me congeló la... No oí que me mencionó porque se me congeló. No se preocupe, pero sí, ya la tengo aquí, Roxana. No se preocupe. Yes, thank you. Thank you. Yes, very good. Okay, guys, let's go back here with your books. All right. Let's go, please, to page 25. Okay. A ver, Frank, ayúdeme a leer donde dice, I will be able to. Mm -hmm. I will be choice. Uh, no, I will be. 
Aquí arriba, Choice después, group de, of, después uh, del unit two, Frank. Uh, unit two, I will, I will be able to engage in a small talk using a variety, variety, variety of uh -huh. topics. Very good. Variety quiere decir una variedad de temas. All right. Engage in a small talk using a variety of topics. All right. Uh, then it says, what's a small talk? Do you consider yourself a good conversationalist and why? Cuando decimos a small talk es cuando son temas triviales, que el clima, que, I don't know, que, de, que de, pensemos en temas triviales. Temas así no muy profundos. Traffic. Traffic, yes. Another one. Is it raining? Aha. Uh -huh. Related to weather and climate, yes. Another one. Enfermedad. Movie. Sure. Okay. Movies. Yes, movies could be. All right. Sports. Excuse me. Sports. Sports, yes, all right. Aunque a veces hay gente que se pone así como medio. <laughs> all right, like defending the, um, I don't know, the teams. Pero sí, es una, a small talk. All right, now, what about um, Damari? Do you consider yourself a good conversationalist, a good talker, que tiene como muchos temas? Para platicar, no tan small talk, sino que ya como más profundo, Damari. What do you think? Eh, ¿Qué pienso? Ajá, ¿usted cómo se considera? ¿Se considera una persona así más, eh, no tanto de small talks, pero más a good conversationalist? Uh, yes, I consider, I consider, come on. Yes, I consider, yes. I consider myself. Myself. Um, a small talk. Oh. Uh, a good conversationalist. Yes. Tiene como, se considera que usted tiene como varios temas para platicar. Que no solo es el tráfico y el clima y el no sé qué, sino que es como más profundo. <laughs> yes, Miss. All right, very good. What about Jasmine? Do you consider yourself a good conversationalist? Mm. No mucho, creo. <laughs> All right, okay. What about Laurita? Ajá, Laura. Depende. Ah, ya sabía yo, yo sabía que eso me iba a decir Laura, no es mi rima rima. Ajá, explain the, why. Uh, of the, no sé cómo se dice, confianza. Trust. The person, the person. The trust, the person. ajá. The trust. Uh, um, For the person, ajá. Uh -huh. For the person is. Uh -huh. Ok. Si sí, es right. así como, si es así bien, 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 amigo. Uy. Nos extendemos, pero si no. Oh, my goodness. Ok. <laughs> All right. Very good. Ok. Entonces tenemos aquí eh, some conversations, or no, no, some conversations, some topics for small talks. All right. Veamos aquí. For example, location, company, politics, common events, travel, money, bosses. And likes, for example, when we talk about location, is your company near the trade center? Es como hablar de, de, de ubicación, all right? Company, what are some of your responsibilities at the school? Politics, these politicians are a disaster. What do you think? Common event, are you enjoying the seminar? Travel, does your job require a lot of travel? Money, are you making good money in your job? Bosses, I work for a tyrant, what about you? And likes, do you enjoy outdoor activities? All right, so these are like examples of a small talks, okay? Now, 
revíselos acá y ahí usted individualmente, ¿cuáles usted considera que son inapropiados para preguntar a sus compañeros o a alguien que recién acaba de conocer, más que a sus compañeros, alguien que usted tiene que poco tiempo de conocer, ¿cuáles considera que no son apropiados? Check them or mark them there and then we'll talk about it. Finish, Jenny? Yes? All right. Which topics you consider that are inappropriate? That they are not good? I need for the topic money. Money. Aha. Uh -huh. All right. Usted no va a llegar recién conoce a alguien si so how much money do you make? All right. Very good. Another one. Um Another one is for the politics. relationship. Ah, politics and, and, and relationships. Okay. Very good. Okay. Thank you, Jenny. Another one, Chiki. What do you think from, from this list? Bosses. Okay. <laughs> All right. Okay. What about the Laura? Critical, uh -huh. the critical, Sorry, critical. It's a critical theme. <laughs> I think so. <laughs> yes. <laughs> All right, very good. What about Laurita? Which ones you consider that are inappropriate? Buses, money, politics. Politics, okay. Uh, and that's it. And that's it. All right, very good. Beita, what about you, Bea? I think politics too. Politics and money. Politics and money. Ah, all right. Mm -hmm. Very good. Okay. Very good. What about Eddie? I think that uh, location, mm -hmm. politics, money, and buses. <laughs> okay. Very good. Very nice. And Michelle. Aha, uh -huh, Michelle. <sighs> Um, quiero ver la que no es apropiada, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. mm, quiero ver. Ah, ya la dijo mi Jenny, la del money. <ríe> quiero okay. ver. Sí, la misma, creo. All right, very good. Okay, very good. Chris, what about you, Chris? Christian? Hola. <laughs> All right. Which, which of these topics you consider that are not um, appropriate to talk about with someone you just met? Uh, this uh, or like uh, a discussion or uh, arguing for something. Uh, like, um, I guess politics and yes, just like, just like that. Yes, and... politics. Okay. Yes, and no, but I guess <laughs> likes as well. Okay, all right. Okay, very good. Thank you. Thank you, Chris. All right, very good, guys. This is what I want you to do. Vamos a hacer estas dos actividades. Number three, okay? It says, think about three other good topics for small talk. Ahora, pensemos en tres temas que sí podemos eh, como hacer conversación con alguien que de repente... No tengamos como mucha confianza que acabamos de conocer, pero que no son inapropiados. Tres. And, y solo los menciona, así como 
politics, money, travel, es, los pone en su libro o en su cuaderno. Just three topics. And then, esa va a ser corta, y luego quiero que vayamos a la page 26, y vamos, van a leer esto que está aquí. All right? Van a leerlo, y luego van a contestar true or false. Okay, guys? Yes? Okay. Yes, excellent, excellent. Very good. So exercise three on page 25 and exercise seven on page 26. Okay, guys? All right. Yes. Let's go. Thank you. Let's go to your groups right now. So you guys start working on that. Miss, Hola. perdón, fíjese que me tengo que cambiar de dispositivo. Okay. Ya después entro. Vaya, está bien, chiqui, no se preocupe. ¿Con quién estaba trabajando, chiqui? ¿Cómo oh, se fue? Ah, no importa. Okay. Mí, en mí, mis. ¿Con Roxanita? Sí. Vaya, ya va a entrar chiqui, eh, solo va a cambiar de... de, de com, com. Ok, thank you. All right, guys, let's go. Miss. Hola. ¿Las mandó? Sí, las mandé. No. Mi Inter está así, mega slow. Mira, ah, ya, yeah, ahorita. Okay, okay. ok, ok. Ok, now. Ok, thank you. Es que no había. No a ver qué le pasa. <laughs> ok, Edith.
I'm here. Hello. I'm sorry. <laughs> That's okay. ¿Cómo siguió, Chiqui? Ahí de repente me agarró una mitoja así un poco <coughs> seca para saber qué es. Yo mm. comencé a sentir desde ayer que estaba, que empezó a hacer viento y estaba en clase. Empecé a quedarme como así como cortada, como lastimada. Pero ya en la tarde ay, me bajó así como una pesadez en la cabeza y me sentí como apachurrada, así nada más. Sí. Pero de ahí solo la garganta. En sí. la noche incluso tenía todo como seca, poquita, ¿verdad? Sí. Ahora en la mañana me tomé un montón de test, de esos test de abuelita, de jengibre <risa> con limón y miel y no sé qué. Ajá. Que por cierto, la Mari me lo, me lo dio. <risa> Y, y sentía que mejoraba porque me los tomaba bien calientes Ajá. y en la tarde me volví a sentir así me volví a tomar otro té y igual mejoré, sentí que mejoré bastante uh -huh. y ahorita solo de repente que estoy hablando y con mi Roxana estábamos hablando y de repente me quedaba como seca y ah, volví a toser <risa> pero ahí, ahí voy no okay. sé qué pasó, no sé si fue el viento o, o de plano ya la edad niña, no diga eso <risa> You Yo make me feel me... old, you know that? Uh, I'm sorry, no lo digo por usted, lo digo por mí. Yo siento que me está pasando factura la vida. Ah, puede ser. Mm. No, vida todavía estamos no. para, para, todavía estamos bien, Chiqui, no se preocupe. Ok. Very good, Chiqui, la voy a mandar con, eh, estaba con Jazz, ¿verdad? Estaba no, con estaba con, con Roxana, sí. Ok, ahorita. Con Rox, con Rox. Sí, ahorita uní a Roxy y a Jasmine también, porque Jasmine se había quedado sola.
All right, Laurita finish. Yes, no. Excellent. Chiki finished? Yes. All right, very good. Okay, guys, so let's go back here. Uh, let me see. We had this one here on exercise, page 25, exercise three. All right, let's see. Frank, what do you have for some uh, good topics for a small talk? Uh, likes. Okay. Travel. Events. Food. Ah, food. Okay. <laughs> food is very um delicious. All right. Very good. Okay. Do you like tamales? Yeah, no kidding. <laughs> Charlie, uh huh. Other three topics, Charlie. Charlie. I think books. Uh, books. Books. Okay. Yes. All right. What else? Whereas in in. Como se dice weather? Weather? Weather, weather. Weather, ajá. Uh -huh. And... What else? It's sport. Ah, oh, sports, very good, okay. It's sport. Yeah, very nice. Let's see, what about Adilio? What other topics, Adilio? Este copión, hombre. Weather, <laughs> <laughs> daily news, e traffic. Ah, all right. Very good. Uh, let's see. Laurita, what else? What other three topics? Ah, all right. Okay, very good. And Jenny, what do you have? Um, travel, music on city okay very good nice e interesting very good guys okay so here we have this all right mari usted me va a leer el primer párrafo okay Ede, you're gonna read second paragraph and let me see here and the mari you will read the third paragraph Okay. Last week I had lunch with Alice, a new member of my network contact. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know very well. I set a goal last year. I will have a one on one networking meeting with at least five new contact, contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so re rewarding that I want to share the experience. The experience, very good. Okay. During lunch, during lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot of a lot a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her. The industry she works in and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from small talk to small talk. Okay, continue the Mari. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just, just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know a little, a less three new people 
by sharing a one-on-one -on -one networking coffee, lunch, or dinner. There, there are several benefits, benefits mm -hmm. of this practice. You spend your contact improve your networking skill and you build meaningful connection with people in the industry very good all right let me just read something here i just want to see something if i missed it all right very good okay Let's see. Um, Ede, usted le tocó la parte donde había más, o donde estaban los verbos en pasado, right, Ede? Yes. All right. Entonces tenemos, during lunch, Allison, regáleme ese verbo, Ede. Mention it. Ah, mire con qué, con qué termina y cuál sería el sonido. Mentioned. Ah, verdad, Ede. Very good. Alison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said, aha, uh -huh, she worried. Aha, uh -huh, worried a lot before going to large networking events. Ah, mira, aquí me faltó una vez. All right. Aha, uh -huh. este no es que sea, en este caso es un adjetivo, pero igual es con Ede. ¿Cuál sería la pronunciación? Surprised. Excellent. Surprised. Very good. Because she trusted. Excellent. Yeah, she trusted me. That feeling. I go to know more about her. She, uh, the industry, the industry she works in, and about her expectations for the future. Uh huh. Mm -hmm. Uh, gained. Excellent. I gained. Muy bien. More than a new contact. I passed. Excellent. Ok. Entonces, si se fija, eh, obviamente usted lo puede pronunciar súper bien. All right. Pero tenemos siempre que tener cuidado con qué termina, fijarnos y luego pronunciarlo mejor. Very good, Ed. Nice. A ver, the Mari. Eh, logran ver ahí lo que está en amarito. Yes. All right. Try to get to know a hada, Mari. List. At least. Very good. At, at least. Ajá, es que no subrayé bien el at. Uh, new people by sharing a one on one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits. Benefits, very good. Benefits of this practice. You expand your Con contact. Excellent contacts. Yes. Improve your networking skills and you build meaningful connections with people in the industry. All right. Very good. Now, Jenny, number one. Can you read number one and tell us if it is true or false? Okay. Alison and Miss State saw each other older for the first time last week uh -huh. um it falls okay all right very good thank you let's see jasmine number two uh falls Miss State set a networking goal for this year. Is that true or false? I I don't know. I no la no la no la logré hacer por la beba. <laughs> okay, no escuché a mi chiqui con mi Roxana. Okay, no no se preocupe. A ver, Roxy, qué tenemos para la número dos. True. It's true. Okay. Okay, Miss State mm -hmm. set a networking goal for this year. Very good. Let's see here. Miss Adita, ¿dónde está Miss Adita? No la veo.
Miss Adita, number three. Micrófono, Miss Adita. Ay, de acuerdo. <risa> ah, la trui, la trui, ¿verdad? Sí. Alison, eh, bueno, es que no miro, Miss. Alison confessed she, she hated networking events. Esa ah, es. Sí, Miss Adita, esa es. Pero en realidad, espérenme, la tres es verdad. Uh -huh. Solo sé que era falsa. Ok, <ríe> sí está bien. A ver, pero mire, mis Adita, quiero que me diga este verbo que acabo de subrayar y este otro. Uh -huh. Pronúncieme es esos el... dos. ¿Ah? Pronuncie esos dos, Adita. Uh, I sound comfortable. Mire que termina con doble S. Si termina con doble S, ¿cuál sería la pronunciación? Ah. Alison Confes. ¿Sí? Ok. Si es doble S, termina el sonido como que fuera... Confes. Confes. Very good. Yes. Very good, Adita. Alison Confes. Y luego la otra... Alison confessed she hate. Si termina como que fuera t, el sonido, ¿cuál sería? She hate. She hated. Hated. Yes. Okay, so Alison confessed she hated networking events. Okay. Ah, entonces es she, she hated. She yes. hated. Ajá, uh -huh. she hated networking events. Network, networking events. Okay, entonces me dijo que era falsa, ¿verdad? Sí, es falsa. All right, very good. Let's see. Uh, Mr. Charlie, ajá, uh -huh, Charlie. Number four. Miss Jessica. Thank you, Adita. Ma... Charlie, Ma... number four. Miss Tate and Allison. Pass it. ¿Cuál sería la pronunciación, Charlie? Pass. Pass. From small talk to small talk. Pass. 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 All right, so Miss yes. Tate and Allison passed from a small talk to smart talk during lunch. Is that okay, guys? Is that true? True. Verdadera. Okay, todos están de acuerdo que es true? Yes. All right, okay. And the last one, a ver. Que me lee la number five. Miss, Miss. Dele. Voy, mi... ah, no, ya, ya me quitaron. Dele, dele, mi tele. No, Michelle, dele usted ahorita. <risa> no, no, a la mi Jenny, va a la mi Jenny. <risa> no, es que tú no has leído, niña. <risa> Vaya, pues. <risa> Dice Miss Tati, mention three benefits of one on one <risa> networking meeting. Muy bien, Michelle. Solo, ¿sabe qué? Nos vamos a detener en el verbo nada más. Ok. ¿Cuál es la pronunciación, uh, Michelle? On one. Mm. Ay, es que no estoy segura, Miss. Inténtelo, no se preocupe. Mm. 
No, no, no estoy segura, no. A ver, Cristian le va a ayudar. A ver, Cris, menciones, pronúncieselo a Michelle. Cristian, Perdón. Cristian, a ver, Cristian, eh, ayúdele a Michelle ahí a mencionar ese verbo, porfa. Al confess. No, number five, Chris. Ah, mentioned. Excellent. A ver, Michelle. Mention. Excellent. Mention. Very good. Yes, thank you. All right. Very good, Michelle. Yes. Thank you. Okay, it's so it's a true or false? False. False. It's false? It's false. The five is false, Michelle. The Mari number mm -hmm. five is false or true? It's true. True. It's true. Yo le, yo le puse false. No, it is true. True. It's true. Yeah, Mr. it is true. Mm. Yes. Yes, true, Miss. Ah, pues sí. Me equivocado yo. True. Okay, very good. Thank you. Okay. We're going to stop this right now here, guys. Okay. I'm going to stop sharing this. Y vamos a hacer la última práctica individual. Okay, solo déjenme ubicarla. Deme un segundito. A ver, les pongo, quiero ver si funciona ahorita. Vamos a ver. Les voy a poner esto, revísenlo. Si tiene error, lo corrige, si no lo deja. Tal cual está. All right, son ocho, cada quien ahí en su casita haciéndolo. Mi Jessica, eh, aquí en esto es de arreglar, es, es de cambiar las, la es pregunta, de, ¿verdad? Es de encontrar, si hay error, eh, mi Sadita, usted encuentra el error y lo corrige. Ajá. Si okay. no hay, para usted no hay error, lo deja tal cual, ¿ok? Ok, thank you, Miss Jessica. Sara, that's nine. I, 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 this is last weekend. I, that's a piece of last weekend. She suffered the play with her friend. And Susan, 
Uh, I drink beer. ¿Qué es el Lucas a movie with its family. I didn't work it. Yes, I work in, I work it, didn't. Yes, sir. Uh, Marcel did about Marcel a car. Did a car about Marcel. All right, veamos. Frank, what do you have for number one? I didn't go to university yesterday. Excellent. I didn't go to university yesterday. Very good, Frank. Adilio, number two. No lo he hecho, mis copiando estoy. Okay, a ver, Miss Mari, number two. I think it's correct. Sarah slept late last night. Very good. Sarah slept late last night. Very good. It's correct. Very good. There's There are no mistakes on that one. Charlie, number three. I were eat pizza last weekend. Mm -hmm. It's okay? Yes. Very good, yes, I ate pizza last weekend, no problem. Very good, thank you. Uh, let me see. Um, Jasmine, number four. Boy, me. I, uh, for medical, verdad? Yes. She did play soccer with her friends. Hmm? Okay, so she played soccer with her friends. Le quitó el qué? Uh, nothing. Okay, en este caso le tendríamos que quitar el did, ¿verdad? She, para dejar she played soccer with her friends or she didn't play soccer with her friends. Si usted quiere, la pasa a afirmativo y ponemos played, pero quitamos el did. Or did. we can say she didn't play did. soccer with her friends. All right, very good. Thank okay. you. All right. Let's... Si la ponemos como pregunta, mi sería, did she play? También. Did she play? Did she yes. Play soccer with her friend. Ah, Exacto. Okay. Y le tendríamos que poner question mark, ¿verdad? Question mark, sí, es que así la tenía. Very good. All right, Jenny, number five. Um, Susan and I, I read, uh, I don't remember that this. The simple past of drink. Uh -huh. um, yeah, um, drunk. Uh -huh. Drunk, very good. Susan and, and I drunk beer yesterday. Pero eso no es cierto, ¿verdad, Jen? No. <laughs> no. <laughs> All right, very good. That's okay. Uh, let's see, Laurita, number six. Number six, Lucas saw a movie with his family. Creo que es correcta. 
Yes, Laurita. Very good. Lucas saw a movie with his family. The Mari number seven. I didn't work yesterday. Excellent. I didn't work yesterday. And the last one. A ver quién nos regala la última. Chiqui. Ajá, uh -huh, Chiqui. Okay, the hardest one. Thank you. <laughs> You're very welcome. <laughs> <laughs> okay, I think that that is. Did Marcelo buy a car? Mm -hmm. Yes, did Marcelo buy a car? Very good, Chiqui. Nice. Okay. Thank you. Okay. All right, guys, I'm going to take the attendance and I'm going to let you go. Por favor, recuerde de seguir avanzando con su plataforma. Hoy tendría que hacer la tarea número. ¿Quién sabe? Hey. Eight, very good. All right, very good. Y los niños y niñas que no habían avanzado nada, all right, que estaban en así como en números rojos, necesito que eh, terminen. All right, Ana Me Carolina. Yo avancé, pero no sé hasta qué número vamos, hasta cuál tendría que llegar. Hasta la ocho. Ocho. Ajá. Va. Ok, very good. Ada Gracias. Carolina Campos, Vida de Ruano. Thank you, Frank. Present. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Thank you. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quintero Salvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Roxana. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right, guys. Very good. Damari, hoy le toca a usted quedarse un ratito. All right. Y los demás los veo el jueves. Okay. Mañana no hay clase. All right. Bye. Disfruten. Descansen. Yeah. Bye guys. Bye teacher. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night, Miss Jessie. Bye. Bye now. Bye. 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 Bye, Frank. Ya me iba. Ah, no nada, señorita. Usted se queda ahora. A ver, Damari, eh, no sé sobre el, el simple past. ¿Todo bien con el simple past, Damari? Only mention that I mistake. No, me equivoqué. Ajá, uh -huh, that you made a mistake. En esta última, en esta última, en el último examen me equivoqué toda. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Como cuatro intentos hice porque este, yo estaba bien, estábamos viendo el do and that de auxiliary. Y como ayer, ayer vimos did and didn't, ¿Sí? yo pensé que ese auxiliar íbamos a utilizar, entonces me equivoqué toda. Damari. Y entonces, lo, y entonces pero así se me cerró la mente. Y entonces, este, como tres, o sea, como cuatro intentos le van a salir ahí que hice. No, pero that's okay. That's fine. Pero ahora ya entendí, pues practiqué, pero... En esto me equivoco, en el do, das, and did, didn't. Ok. Acuérdense eh, que el do y el das es para el presente simple nada más, ¿verdad? Presente simple. Y, y verbo to be, no. No, el to be es el am, is, are. Eso se mantiene siempre. Am, si sí es presente simple, pero del verbo to be, ¿verdad? Am, is, are. Y luego el do y el das, acuérdense que son para verbos de acción. En presente simple. Y el pasado. Ay, eso me tengo que aprender. <ríe> y el pasado simple sería el did para todos, ¿verdad? Para todos, cuando digo para todos es para I, you, we, they, he, she, it. Eh, y el did solo es auxiliar y en algunas ocasiones es otra cosa. En verbo. 
verbo, ¿verdad? Sí, si yo le digo, por ejemplo, yo no hice ayer la tarea, usted dice, I didn't do the homework. I did homework. No ah, nada. también, sí, usted dice, I did the homework, yo hice la tarea. But I, I listen the, the sentence. Uh -huh. Si me preguntan por el did, yo respondo por el did. Exacto, sí. Si yo le digo, eh, Damari, did you do the homework? Usted me dice, yes, I did. O oh, no, I didn't. Yes, I did. uh -huh. No, I didn't. Yes, I did. Uh -huh. Entonces, siempre acuérdese que eh, con lo que le preguntan, usted tiene que escuchar para poder contestar con ese mismo auxiliar. We did it es algo también. We did it. We did Ajá, it. cuando se dice we did it, es como lo hicimos, ¿verdad? Lo logramos. We did it. Ah, we did it. Uh -huh. Pero se escribe igual, ¿verdad? We sí. did, did it. Did y it. Uh -huh. Uh -huh. Eso, en eso creo que me... Y de ahí aprenderme los verbos. Los verbos. Uh -huh. En eso ando ahorita. Excellent, very good. De hecho, el jueves le voy a compartir una, una um, lista que son como 60 verbos, me parece, en presente y pasado, que son, ajá, sí, <ríe> muy bien, solo que hay más de 60, <ríe> Sí. Sí, entonces. The like, regular verbs and irregular verbs. Sí, all right, súper bien. Uh -huh. sí. Eso. Entonces la idea acaba, lo que usted dice, es irse aprendiendo presente, pasado, y de una vez aprendaselos en pasado participio, Damari. Es que es una confuse, confuse. Yo sé. Es una ensalada. Uh -huh. Le sí. pongo de todo. Sí. Mire, los verbos eh, regulares son más fáciles porque su pasado y el pasado participio es el mismo. Ajá, esa es la clave, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aprende, empiece por esos. <ríe> porque los irregulares... Es regular. Ajá, sí, porque los irregulares cambian todo. Tanto en pasado como en, en pasado participio. Y la pronunciación no se diga. Sí. Exacto. Ah, y tenía también otro, otra pregunta de sí, que dime. yo digo, es que yo me equivoqué, contact o es contact. Depende, en el, si es verbo es contact. Así, es contact. Verbo. I contacted you, I contacted. Ajá, usted tiene muchos contactos, se dice, I have many contacts. Right. Ah, de contactos. Ajá, pero si usted dice, yo me contacté con, I contacted uh, my friend in the States. I have, con I have many contacts. No, I have many contacts. I have many contacts and. Ajá. I contacted I my friend. I contact, I contact. <laughs> All right. Sí, pero es el, la fuerza de voz va a cambiar si es nombre o si es verbo. When I was real, I. Yeah, ajá. En, I en la, de hecho, en la lectura, esa era many contacts. Uh -huh. Many contacts. Uh -huh. <laughs> many right. contacts. Many contacts, yes, Tamari. Ok. All right. Very good. Y de ahí, pues nada, aprendas esas listitas. Ahora right? yo voy a compartir una más chiquita de las que usted, de la que usted tiene ahí, pero igual le sirve, ¿verdad? De repente. Thank you. Yes. All right. Very good. La dejo descansar. ¿Cómo va con la plataforma, Damari Pillén? Sí. Eh, de hecho, hoy termino la 8. Voy, voy, voy ahorita que también hago. Ajá. All right. Yay, very me good. acumulan. Sí, cabal. Y acuérdese que para el fin de semana tenemos que hacer el examen. Ya, de la ya este toca. ¿Sí? ¿Cuántas semanas nos quedan? Eh, digamos, es jueves y viernes de esta semana y dos semanas completas. Ajá. Uh -huh. Ok, entonces, pero ya va el examen. Sí, porque acuérdese que es después de la unidad 2 y el viernes vamos a hacer la clase 10, o sea, ya terminamos dos semanas. Ajá. Ok, mis. <risa> sí, bien rápido. <risa> sí. De hecho, nos dieron más vacación esta vez, ¿verdad? Dos semanas. Sí, tuvimos, sí descansamos un poquito más. Ajá. Por un poquito se día, hasta el otro año. Sí, sí. Hasta sí. el otro año vamos a estar en la clase. Y yo, de repente, que ya es la clase. Sí, sí, la verdad. Mire, Miss, ¿y qué tan, eh, lo, por ejemplo, vaya, eh, las reglas de la clase son 
entrar temprano, no faltar, pero, pero no, hay como, no hay como problemas. O sea, o si, o si lo chequean, que uno entra tarde y todo eso. Lo que pasa es que acuérdense que la, eh, la insistencia de estar los 120 minutos es porque la plataforma Zoom eh, tiene un registro de las veces a la, a la hora que usted entra y a la hora que usted sale. Igual cuando... Automáticamente, Ajá. no es cuestión suya. No, 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 lo hace la, la, la plataforma, lo registra. Ajá. Entonces los compañeros de administración, ellos sacan a diario el siguiente día eh, los minutos que usted o que todos estuvieron conectados y al final es un porcentaje que Zoom también genera. Entonces tenemos que tener un cierto porcentaje eh, de minutos conectados durante el curso para que usted pueda tener un ma el, o sea, 80% o más, ¿verdad? De estar conectada en su clase. Ah, pues sí, afecta. Pensé que no afectaba. Uno. Uno. All right. Dice que la Miss Jessica iba a poner ahí, sí, sí, sí. No, no soy yo. No, ajá, no. Eh, lo genera automáticamente la plataforma. Uh -huh. Y entonces también Insafor re revisa eso, ¿verdad? Entonces es como contraste entre la administración de la academia, en este caso, o el proveedor y, eh, e Insafor. Uh -huh. Es como una suma. Sí, exacto. Uh -huh. Ok, Miss. Yes. Thank you. Very good. Ok, la dejo descansar. Gracias, Damari. La veo jueves. Ok, see All you right. Thursday. Thursday. Yes, very good. Bye. Bye.